வணக்கம் ரஜினி சூப்பர் ஸ்டார் ஆனதற்கு அவரது நடிப்பு மட்டுமே காரணமல்ல அப்போதெல்லாம் நான் தீவிர கமல் ரசிகன் அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் அவரது நடிப்போ தோற்றமோ அல்ல எனது தோற்றம்தான் காரணம் மொத்த முடியையும் இழுத்து பின்னோக்கி வாரிவிடுவது எனது பதின்ம வயது ஹேஷ்டைல் நீ கமல் மாதிரியே இருக்கடா என்று நண்பர்கள் போட்ட பெட்டுக்கள் தான் நான் கமல் ரசிகன் ஆவதற்கு முக்கிய காரணமே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை ரஜினி ரசிகர்கள் மாதிரி சிலிப்பி விடுகிற மாதிரியான ஹேர்ஸ்டைல் அமையாதது தான் ரஜினி ரசிகனாகாததற்கு காரணம் கமல் ரசிகனாக இருந்தாலும் ரஜினி ரசிகர்கள் மீது பெரிய பொறாமை உண்டு அவர்கள் விதவிதமாக ஸ்டைல் பண்ணுவாங்க நடப்பாங்க பஞ்ச் ஸ்டைலாக பேசுவாங்க ஆனால் கமல் ரசிகனுக்கு அப்படியான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு ஆனாலும் கமல் ரசிகன் அப்படின்னு ஒரு திமிர் மட்டும் இருக்கும் எங்கள் ஊரை சுற்றி தான் முரட்டு காலை படப்பிடிப்பு நடந்தது அதிலும் குறிப்பாக இன்றைக்கும் பேசப்படுகிற ரயில் சண்டை காட்சி செங்கோட்டைக்கும் புனலூருக்கும் இடையேயான ரயில் பாதையில் எடுக்கப்பட்டது மலையை குடைந்து போடப்பட்ட ஆரியங்காவு குகை ரயில் பாதையும் அங்கு பிரபலம் பத்து பதினைந்து நாட்களாக சண்டை காட்சிகளை எடுத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் செங்கோட்டையிலிருந்து புனலூர் செல்லும் பஸ்கள் அனைத்திலும் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது ஷூட்டிங் பார்ப்பதற்காக எங்கள் ஊர் ரஜினி ரசிகர்கள் ஒரு நாள் ஷூட்டிங் பார்க்க கிளம்பினார்கள் எனக்கும் அவர்களுடன் செல்ல ஆசை ஆனால் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்ற தயக்கமும் இருந்தது என்றாலும் நானும் உங்கள் கூட வரண்டா என்றேன் ஒத்துக்கொண்டு அவர்கள் ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் போட்டார்கள் நீ ரஜினி ரசிகனாக மாறணும் என்றார்கள் எனக்கு விருப்பமில்லை என்றாலும் ஷூட்டிங் பார்க்கும் ஆசையிலும் ரஜினியை பார்க்கும் ஆசையிலும் சரிடா என்றேன் ஆரியங்காவு வரை பஸ்ஸில் சென்றோம் பிறகு படப்பிடிப்பு நடந்த இடத்திற்கு நடந்தே சென்றோம் படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருந்த இடத்தை சுற்றி பாறையிலும் காட்டு மேட்டிலும் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் திரண்டிருந்தார்கள் அருகில் இருந்த ஒரு வீட்டிலிருந்து ரஜினியை குடைப்பிடித்து அழைத்து வந்தார்கள் அன்றுதான் சூப்பர் ஸ்டாரை முதன் முதலில் நேரில் பார்த்தேன் ஆனால் சினிமாவிலோ அல்லது பத்திரிகைகளிலோ வந்த படங்களிலோ இருப்பது போன்று அவர் இல்லை தலையை சிலிப்பிவிட்டு கையால் கோதிவிடும் ஹேர்ஸ்டைல் இல்லை ஒரு புது விதமான ஹேர்ஸ்டைலில் இருந்தார் எங்கள் ஊரில் ரொம்ப சேட்டை செய்யும் பசங்களுக்கு அப்படித்தான் தலைமுறையை வெட்டி விடுவார்கள் அப்படித்தான் இருந்தார் ரஜினி அவரை நேரில் பார்த்த சந்தோஷம் அதிகமாக இருந்தாலும் இனி ரஜினி ரசிகர்கள் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் முடிவெட்டி திரிவானுங்க ஊரே கேலி பேசும் என்கிற நினைப்பு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி வாழ்க என்ற கோஷம் காடு முழுக்க எதிரொலித்தது கமல் வாழ்க என்று எனக்கு மட்டும் கேட்கிற மாதிரி நானே கோஷம் போட்டுக்கொண்டேன் ரஜினியை ஒரு ரயில் பெட்டியின் மீது ஏற்றினார்கள் கம்புகளை கொண்டு சிலர் அவரை தாக்க அவர் அதை தடுத்து அவர்களை அடித்து கீழே தள்ளினார் இதே காட்சியை தான் அன்று முழுக்க எடுத்தார்கள் ஒரு முறை ரஜினி தடுமாறி கீழே விழுந்தார் மொத்த கூட்டமும் ரயில் கூரை மீது ஏறியது ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் கீழே நின்று கொண்டிருந்த ஒருவர் மலமெலவென ரயிலின் மேல் கூரையில் ஏறி ரஜினியை கட்டிப்பிடித்து கொண்டு கலங்கினார் சிறிது இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் அதே காட்சி படமானது ரஜினியை நேரில் பார்த்தாகிவிட்டது ஷூட்டிங்கும் போர் எடுத்து விட்டது ஊருக்கு கிளம்பிவிட்டோம் அன்று முழுவதும் படுத்து கொண்டே யோசித்தேன் கமல் ரசிகனாக இருப்பதால் ஏதோ நாம் அவரை போல அழகாக இருப்பதாக நினைத்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் ரஜினி ரசிகனாக இருந்தால் ஸ்டைல் கட்டலாம் பஞ்ச் ஸ்டைலாக பேசலாம் அவர் பாணியில் அநீதியை தட்டி கேட்கலாம் என்பதால் ரஜினி ரசிகனாக மாற முடிவெடுத்தேன் பின்னோக்கி வாரிய தலைமுறையை பக்கவாட்டில் வாரி ரஜினி ரசிகனாக ஞானஸ்தானம் பெற்றேன் பெயருக்கு முன்னால் ரஜினி என்று சேர்த்து கொண்டேன் இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு பிறகு பணி மாறுதலாகி சென்னைக்கு தினகரன் ஆளுதலுக்கு வந்தேன் பத்திரிகையாளர் என்ற முறையில் ரஜினியை விழாக்களிலும் பேட்டிகளிலும் பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது கேள்வி கேட்கும் வாய்ப்பும் கிடைத்தது ஆனால் தனியாக சந்தித்ததில்லை நான் இந்த பத்திரிகைக்கு வந்த புதிதில் அவர் பத்திரிகையாளர்களிடமிருந்து கொஞ்சம் விலகியிருந்தார் ரஜினி நடித்த படங்கள் அனைத்தும் வெறும் பொழுதுபோக்கு படங்களாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது பிற்காலத்தில் அவரின் படங்கள் உரிய கவனம் பெறாமல் போய்விடுமோ என்கிற எண்ணம் எனக்கு இருந்தது அவர் நடித்த கவி குயில் ஆடுபுலி ஆட்டம் ஆறு புஷ்பங்கள் புவனா ஒரு கேள்விக்குறி போன்ற படங்களின் நெகட்டிவ்கள் கூட இப்போது இல்லை இதனால் அவரது படங்களை எழுத்து வடிவில் ஆவணப்படுத்த வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன் அவரது அனைத்து படங்களையும் ஏற்கனவே பார்த்திருந்தாலும் கூட மீண்டும் ஒரு முறை அவற்றை பார்த்து அதன் நிறை குறைகளோடு ஆவணமாக்கினேன் அபூர்வ ராகங்கள் முதல் குசேலன் வரையிலான படங்களை ஆவணப்படுத்தினேன் இந்த ஆவணம் புத்தகமாக வெளிவந்தது இந்த புத்தகம் ரஜினியின் கவனத்துக்கு சென்றால் போதும் என்று நினைத்தேன் மக்கள் தொடர்பாளர் நிகில் முருகன் மூலம் அந்த புத்தகம் ரஜினியின் கரங்களுக்கு சென்று சேர்ந்தது சேர்ந்த மறுவாரம் ரஜினி அலுவலகத்திலிருந்து தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது சார் உங்களை பார்க்கணும்னு விரும்புகிறாங்க நாளைக்கு காலையில் ஆஃபீஸ் வந்துடுங்க முடிஞ்சால் ஃபேமிலியோடு வாங்க என்றார்கள் மறுநாள் நானும் என் மனைவியும் கிளம்பினோம் பன்னெண்டு மணிக்கு சந்திப்பதாக ஏற்பாடு பதினொன்று முப்பது மணிக்கு ஃபோன் வந்தது ரஜினி ஆஃபீஸிலிருந்து ஹாய் மீரான் எப்பட
எனது சப்த நாடியும் ஒடுங்கிவிட்டது சொல்லுங்க சார் என்று மட்டும்தான் சொன்னேன் சாரி மீரான் இன்றைக்கி நம்ம மலேசியா வாசுதேவன் சார் தவறிட்டார் எனக்காக நிறைய பாடினவர் அவர் குரலால் தான் நான் வளர்ந்தேன் நீங்கள் பத்திரிகைக்காரர் உங்ககிட்ட போய் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இன்றைக்கி கொஞ்சம் அப்செட்டாக இருக்கேன் நாளைக்கு மீட் பண்ணலாமா உங்களுக்கு ஒன்றும் சிரமம் இல்லையே என்றார் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் என்றேன் மறுநாள் காலை பதினோரு மணிக்கு அவரை நானும் என் மனைவியும் சந்தித்தோம் அரைக்கல் நுழைந்ததும் அமர்ந்திருந்த சோபாவிலிருந்து எழுந்து வந்து கையை பிடித்து சில அடிகள் அழைத்து சென்று உட்காருங்க பிளீஸ் என்றபடி அமர வைத்துவிட்டு பின்னர் அவர் அமர்ந்தார் அறையில் இருந்த அவரது நண்பர்களை கொஞ்சம் வெளியில் இருங்க கூப்பிடுறேன் என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பி வைத்து விட்டு எங்களோடு பேசினார் புக் படித்தேன் ரொம்ப சூப்பர் எக்ஸலண்ட் எந்த புக்கையும் நான் ஒரே மூச்சில் படித்ததில்லை இதை ஒரே மூச்சில் இரண்டு முறை படிச்சுட்டேன் என்னோட ஃபுல் லைஃபையும் திரும்பி பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு எப்படி உங்களுக்கு மைண்டில் இப்படி தோணுச்சு வெரி நைஸ் ஜாப் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது என்று அவரே பேசி கொண்டிருந்தார் பிவி என்ன பண்ணுறாங்க என்று என் மனைவியை பார்த்து சிரித்து கொண்டே கேட்டார் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் என்றேன் என்னங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னு ஈஸியாக சொல்கிறீங்க உலகத்திலேயே கஷ்டமானது ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிறது என்ன பேவிமா நான் சொல்கிறது சரிதானே என்று அவர் கேட்க ஆமாங்க சார் என்று என் மனைவி சொல்ல அந்த அறையே குழுங்குற அளவுக்கு ஹா ஹா ஹான்னு அவருடைய ட்ரேட் மார்க்கில் சிரித்தார் முப்பத்தைந்து நிமிடங்கள் அவருடன் பேசி கொண்டிருந்தோம் பாபா முதல் குடும்பம் வரை மனம் விட்டு பேசினார் கடைசியாக எனக்கு எத்தனையோ ஃபேன் இருக்கலாம் நீங்கள் தான் அஃபீஷியல் ஃபேன் ஏன்னா எல்லா படத்தையும் பார்த்த ஆதாரம் உங்கள் கிட்ட தான் இருக்குது என்று சொல்லி சிரித்தார் இனி அடிக்கடி பேசுவோம் என்றார் கிளம்பும்போது தன் மேஜை டிராயரை திறந்து பல பலவென ஒரு தங்கச் சங்கிலியை எடுத்து அணிவித்தார் அணியும் போது அது என் மூக்கு கண்ணாடிக்குள் சிக்கி கொண்டது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கியிருக்கலாம் என்றபடியே அணிவித்து மகிழ்ந்தார் பொன்னாடை போர்த்தினார் உன் வாழ்க்கை உன் கையில் என்று பொறிக்கப்பட்ட நினைவு பரிசு ஒன்றை அளித்தார் முப்பது வினாடிகள் வரை அப்படியே கட்டிப்பிடித்தபடி நின்று அனுப்பி வைத்தார் எல்லோரும் அந்த அறையை விட்டு வெளியில் வந்தோம் கிளம்ப முற்பட்ட போது அறைக்கு வெளியில் வந்து மீண்டும் என்னை மட்டும் அழைத்தார் படபடப்புடன் உள்ளே சென்றேன் எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை இருக்குது ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதணும்னு நினச்சேன் கொஞ்சம் எழுதவும் ஆரம்பித்தேன் ஆனால் அதை எழுதினா சில உண்மையை மறைக்க வேண்டியிருக்கும் சில பேருக்கு அதனால் மன கஷ்டம் வரும் பொய்யாக எழுதுறதும் பிடிக்கலை அதனால் அதை டிராஃப்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக எந்தனன் பட எக்ஸ்பீரியன்ஸை எழுதணும்னு ஆசை நமக்கு எழுதணும்னா அது கையெழுத்து போட்டுறது மட்டும்தான் அதனால் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எழுதி கொடுங்க யார் கண்ணிலையும் படாமல் எங்காவது ஒரு பத்து நாள் போய் உட்காந்து எழுதிட்டு வந்து விடுவோம் பேசாமல் ஹிமாலயாஸ் போய் விடுவோம் அதுதான் சரியான இடம் அப்படின்னார் இது என் பாக்கியம் சார் நீங்கள் எப்போ கூப்பிட்றீங்களோ அப்போ நான் வந்து நிற்பேன் சார் என்றேன் சீக்கிரமாக கூப்பிட்றேன் என்றார் வீடு வந்து சேர்ந்தோம் அன்று மாலை எனக்கு ஒரு சிறிய விபத்து அதில் என் செல்ஃபோன் தொலைந்து விட்டது மறுநாள் ரஜினி என்னோடு பேச பல வாரம் முயன்றிருக்கிறார் ஒரு வழியாக உடன் பணிபுரியும் தேவராஜை தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் ஃபோனுடன் வீட்டுக்கு ஓடிவந்தார் ஃபோனை கையில் தந்தார் ரஜினி பேசினார் ஏன் என்னாச்சு உங்களை பிடிக்கவே முடியல என்றார் விபரம் சொன்னேன் ஹெல்த்து பார்த்துக்குங்க ஹெல்த்து தான் முக்கியம் என்னோட இன்வைட்டை மதித்து வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பேவிக்கிட்டையும் சொல்லிவிடுங்க ஃபோன் வேணும்னா சொல்லுங்கள் கொடுத்து அனுப்புகிறேன் என்றார் பரவாயில்ல சார் உங்கள் அன்பே போதும் என்றேன் ரஜினி சூப்பர் ஸ்டார் ஆனதற்கு அவரது நடிப்பு மட்டுமே காரணம் அல்ல தமிழ்நாட்டில் ஒரு நல்ல அரசியல் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு விரும்புகிற நீங்கள் உறுப்பினராக தான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு நல்ல அரசியல் மாற்றத்தை கொண்டு வருவோம் வாழ்க தமிழக மக்கள் வாழ்க தமிழ்